akik állapban a direktőr nem csinál félkét. Goedemiddag aanwezigen, al de mensen thuis. Um, het ministerie van Volksgezondheid wil enkele statements doen, enkele updates. Gisteren heeft de minister van Volksgezondheid aangegeven dat er nog vijf cases waren die getest moesten worden. We hebben het resultaat in de tussentijd binnen en alle vijf cases zijn negatief getest. Dat wil zeggen, wij hebben niet nog iemand met COVID-19 erbij. Op dit moment is de patiënt die positief bevonden is verplaatst naar het RKZ, omdat zij een iets hoger rapport bleek te hebben dan ze de afgelopen dagen had. En omdat zij de enige case is en de eerste case, willen de specialisten zeker voor het onzekere nemen en willen haar dichter bij hun worden. De mevrouw is nog steeds stabiel en ze maakt het goed. We vragen nogmaals wederom ook aan het publiek om alle kalmte te blijven bewaren en ook aan de zorgverleners die in de zorg zijn. Met betrekking tot thuisquarantaine kunnen we meegeven dus dat de mensen, de contactpersonen van deze positieve case, in kaart waren gebracht en al deze contactpersonen op dit moment in thuisquarantaine zijn. Tot nu toe heeft nog niemand symptomen of klachten um, bewezen te hebben. Er wordt contact steeds met ze gemaakt. Er is ook gesproken over de mogelijkheden van uh, de terugkeer van onze mensen. Wat, uh, het ministerie van Volksgezondheid is in samenwerking met uh, NCCR bezig geweest om te kijken naar aan welke medische regels zo'n ruimte allemaal moet voldoen. Dat is intussen tijd ook al goed gecommuniceerd. Uh, om de mensen een idee te geven wat ze te wachten staat wanneer ze eenmaal terug zijn en in quarantaine zullen komen is dat zij natuurlijk in een plek moeten zijn die goed geventileerd is, waarbij ze hun eigen sanitaire voorzieningen moeten kunnen hebben, afgezonderd van andere mensen, nog steeds ten alle tijde twee meter afstand houden, als ze nou ziek zijn of niet, zo min mogelijk gebruik maken van gezamenlijke ruimtes. Er wordt dan ook ervoor gezorgd dat er voldoende voedsel en water aanwezig is, Desinfecterende middelen met instructies van reiniging krijgen de mensen ook mee. Hoe zij hun spullen en nachtkastjes, bedframes, etc. moeten onderhouden en zelf reinigen. Ook, ook hoe het bergvoet, de bad, handdoeken, etc. via de machine op hoeveel graden, van 60 tot 90 graden, zullen worden gewassen. Kortom, alle instructies die nodig zijn om te weten met betrekking tot de reiniging. De hoes en nieuwsetiketten zullen ook nog steeds in acht moeten worden genomen. De gezondheidsmonitoring zal ten alle tijde ook door de huisarts zelf worden gedaan. 
Uh, vanaf binnenkant zal dus de mensen ook worden gevraagd naar hun huisarts. De Port Health Officers hebben de nodige instructies al gehad. De volledige screening met temperatuur en ook het ondervragen zal volledig worden gedaan. Al bij aankomst van, uh, van onze Surinaamse consumenten die terugkomen vanuit het buitenland. En dan zal de keuze worden gemaakt afhankelijk van de mogelijkheden welke op dat moment het beste zijn als er thuis quarantaine wordt geïmplementeerd of als men in een overheidsquarantaine gaat. Ik wil nogmaals benadrukken, de overheidsquarantaine is dus waarbij de mensen in een door de overheid aangewezen faciliteit zullen plaatsen. En de thuisquarantaine alleen als dat medisch verantwoordelijk is toegestaan. En dan hebben wij nog wat enkele, boodschap, enkele boodschappen voor het publiek. We vragen dat de aanbevelingen die wij hadden gedaan voor het publiek, ze zijn nog op de website www.covid-19.sr te vinden. Uh, aanbevelingen met betrekking tot als u ziek bent, als u griepverschijnselen heeft, dat u eerst en ten alle tijde uw huisarts eerst wel eerst wel. Indien u uw huisarts niet kunt bereiken, kunt u altijd op 178 bellen. Ik vraag de mensen nogmaals om zich niet te begeven naar het BOG terrein om daar te zoeken naar een, een, een hulp die zij denken te vinden daar. Het is niet bij het BOG. Bel uw huisarts. Vraag nogmaals. Ook mensen die naar het BOG komen en uh, daarvoor aardig wat kan niet ook met het personeel naar moeten zorgen. En we snappen dat de angst nog een beetje erin zit, vandaar dat wij proberen zoveel als mogelijk de regeling te geven. Om geen agressiviteit te tonen. En labtesten worden enkel en alleen ingezet wanneer de mensen volgens protocol de criteria genoeg achten, de deskundigen, de criteria genoeg achten in overeenstemming met de infectie lopen, dat iemand voldoet aan een casusdefinitie of dat iemand voldoet aan om te zijn, het kan mogelijk COVID-19 zijn. Ik vraag dus weder om zich niet te begeven naar het centraal laboratorium. En de boodschap blijft in alle tijden nog steeds hetzelfde. Het vermijden van nauw contact met mensen die lijden aan luchtweginfecties. Regelmatig handen wassen met water en zee of dis disinfecteren met hersen en wensen met alcohol basis van 60%. Onbeschermd contact met wilde dieren zoveel als mogelijk vermijden. Mensen die ziek zijn en symptomen, griepverschijnselen tonen, AUB, thuis blijven, contact maken met de huisarts. Een masker opdoen voor het publiek is niet nodig. Ik wil dat nogmaals herhalen en benadrukken. Een masker voor het publiek, het gezond publiek, is niet nodig. Als u ziek bent, gebruikt u een chirurgisch masker. Als u dat niet heeft, kunt u een zak doen. We kunnen innovatief zijn om dat soort dingen te gebruiken. Nies in weg, werp doekjes, hoest daarin, gooi het weg. Elke N95 masker, we hebben al meerdere maanden aangetoond wat de N95 masker is, maar dat zijn ovale maskers met een klepje, met soms een filter aan de voorkant. Elke N95 masker, die het publiek gebruikt, is één minder voor onze zorgverleners en voor onze andere mensen in de frontline die te maken hebben met passagiers en met zieke mensen. Vraag de gemeenschap om deze solidariteit te tonen en niet hamsteren van materiaal dat onze niet of dat ons medisch personeel nodig heeft. En dan wil ik ook erbij zeggen dat de maskers die onjuist gebruikt worden, juist uw infectiekansen verhogen. We hebben instructiefilmpjes ook gezet en ze zijn ook geplaatst op Kaf TV. Als u ziek bent, de instructiefilm toont u hoe u dat masker op de juiste manier kunt gebruiken. Dank u. Dank u, de directeur van de Zorgheid. Ook vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken is er een update. Directeur van Buitenlandse Zaken. Goedemiddag, uh, luisteraars, uh, diep televisiekijkers thuis. 
Kau yang mana normal? Panas de, angkau nak yang panas mati kalau ni boleh. Tapi hard, panas tiada tim, amar, tapi way, jauh dari tu nak, masa dari tu posnya, tu posnya lah tu mahu nak masalah ni. Kau esprit way, nama om, ada suri nama di perkubu in the land of what they say, or in the land of what we think this is about, and you are contacting the market with the ambassador of the consular, let's say, deep with the religious prayer. The ministry leave in that card address a formula of the mark of the men's sober hold to get a registrator. The information, South and North, is filled with water, and the other fund is all the way taken, and that is done over from the third care fund on the land for Nota, so we are smoking a group of the court in there. We say now that book, as the care in the group of the court of the area, that we have to go to the president and his esteem, that we have to do everything to do on the land for Nota, as we are going to do. And in that case, we will be either up, or up, registered by him on the land for Nota. Of Sony, do that via your race bureau of airliner. Tot op hier, mag ik meer dieren dat we via de buitenposten ongeveer 700 miljoen vegen registratie zelf. En dat de registreren hoeven dus in het vegen die landen. Dank u wel. Dank directeur buitenlandse zaken, op de lijst staat de directeur van sociale zaken, volgens de zuidwesten, mevrouw Sand. Goedemiddag, aanwezig van kijkers en luisteraars thuis. Om de ambtenaren en landsdienaren van het ministerie van sociale zaken en volgens de zuidwesten te beschermen, zijn de stichting Hulpverlening Basiszorgverzekeringsfonds, twee stichting administratieve uitbetalingen sociale voorzieningenfonds, algemene overdrachtvoorziening, wijkkantoren, interne controle, dienstinformatievoorziening, personeelszaken en dienstinspectie open tot 12 uur voor het publiek en voor de ambtenaren en landsdienaren van het ministerie. Daarna mogen de leidinggevenden naar eigen inzichten de werktijden aanpassen, zodat de dienst- en hulpverlening en andere werkzaamheden niet in gedrang geraken. Denk aan de verwerking van uiteindelijk gaan we de financiële uitbetalingen aan sociaal zwakkeren, mensen met een beperking, AOV, AKB, wel op tijd moeten uitbetalen. Voor wat betreft het ontvangen van documenten doen wij dat vooralsnog. Als het gaat om verlengen van BZV-kaarten, dan geschiet dat nu automatisch door SRF. Dus de mensen hoeven niet meer naar het BZV-kantoor te gaan om hun kaarten te verlengen. Als je een nieuw cliënt bent, dan is het uh, handig dat je gelijk uw ID-kaart meeneemt, zodat we dat kunnen kopiëren. En uw telefoonnummer achterlaten, zodat we u nader gaan kunnen bellen om de nodige informatie op te vragen. Probeer u dus zoveel als mogelijk bij de eerder genoemde diensten of stichtingen te bellen, zodat u ook beschermd bent en ook wij beschermd zijn die de dienst- en hulpverlening moet bieden. Bij de tien crèches en peuterscholen die gesloten zijn, is dat uh, vlot verlopen. Ook de particuliere crèches, daar hebben we de afgelopen dagen niet gezeten, maar dat is ook nu wel gecreëerd. Dat uh, voorzorgmaatregelen treffen en beschermen van treden heel belangrijk is. De president ik daar ook weer de rol gestrest in zijn statement dat wij maatregelen gaan moeten treffen, soms heel vervelend, maar wel ten voordele van ons gezondheid. Ook de bewoners van Huis Christiane en de Eerste Stichting en alle andere seniorenhuizen uh, hebben het al begrepen dat ze vooralsnog geen bezoek kunnen ontvangen. Ook uh, bij instellingen waar mensen met een beperking zijn opgevangen en residentiële kinderopvanginstellingen of residentiële opvanginstellingen is dat ook stop gezet. Tenzij er een uh, sprake zal zijn of een situatie zal voorkomen dat nemen of dringend is, dan zal de leiding daar wel aangeven dat uh, een bepaald bezoek mag worden gedaan van de strikte voorwaarden. Dank u wel. 
Madame Directeur, c'est Jean.
Fälle sind Schooners, Salesgeber, die sind das aufgebunden an äh, Kontrolle, da sind wir sowieso die Kontrolle zu verschärfen. Äh, mit Betreffen dort Fracht in Containerschäden, die sind das wel äh, toegelaten om de Suriname te binnen te varen. Uh, en wanneer ze dus op de haven zijn, de uh, nieuwe haven zoals we dat doen, de wonen zijn dus op de nieuwe haven, zijn, uh, is een port held uh, organisatie die dus de controles van in elk geval de crews et cetera met zich uh, op zich hebben genoemd. We hebben op dit moment wat logistieke versterking gestuurd naar het distributeren en het gaat in deze om transport, zodat we ook een beetje meer flexibel zijn voor de verplaatsingen, omdat uh, Nikeri ook geen uh, klein district meer is, maar het is een heel groot, uh, groot district, dus daar is er wat versterking op gestuurd. Ik moet ook zeggen dat richting Albina ook versterking is gestuurd van de UK naar China in elk geval om dus deze uh, kosten te versterken voor de betreffende capaciteit van manschappen. Ik heb, met, uh, ik heb net een afspraak met de medische zending, zeg ik het goed? Met de medische zending, dat we dus uh, in elk geval een stukje afspraken zullen maken en kijken hoe we elkaar uh, kunnen ondersteunen met betrekking tot een stukje genies, uh, of geen genies, maar uh, medische veiligheid in willen verbieden, waar dus de medische zending op dit moment actief is en dat wordt dus uh, met een gedeelte zodra wij in ieder geval dat, dat hebben. Verder hebben wij, uh, als we praten over hulpverlening, uh, ik had gisteren aangekondigd dat wij hulpverleningsaanbiedingen uh, hebben gehad uit het buitenland, uh, Brazilië, uh, als het goed is, uh, China uh, en uh, op dit moment hebben wij dat ik ook uh, begrepen zijn uh, diplomatieke, de diplomatiek, diplomatiek van Suriname, die heeft uh, in zijn geheel aangeboden om te kijken als wij dus uh, nodig hebben, dat wij dus dat met hun uh, delen. En dan zullen zij natuurlijk kijken hoe zij ons steun zullen geven aan Suriname wat dat betreft. Um, ik denk dat het ook goed is voor de hulpverlening om te zeggen dat. Uh, met Sedima, dat is de Caribische Disaster and Emergency Management Agency. Uh, op dit moment een activiteit bezig is, waarbij echt geïnventariseerd wordt, wat de, most, uh, de hoogste needs zijn van alle Sedima uh, landen, dus ook van Suriname. En ook dus daar zouden we kunnen verwachten dat er wat uh, ondersteuning zal komen naar Suriname. En als laatste punt heb ik. Uh, dat uh, ik ook een gesprek heb gehad, of een gesprek uh, heb gevoerd met de vertegenwoordiger van de PAHO in Suriname. En uh, ook daar, uh, behalve dus de reeds bestaande relatie met het ministerie van Volksgezondheid, is er ook dus uh, met de PAHO gesproken over welke mogelijke verdere ondersteuning gegeven kan worden aan ons uh, in Suriname. Dus dat zijn de opdrachten. Dank u wel. Ja, de colonels zijn er en de lijst der sprekers wordt voor nu afgesloten door kolonel Vera. Zo, so, u heeft dus uh, kunnen horen, de updates, de overheid is echt hard, echt hard bezig aan het werk om ervoor zorg te dragen dat wij COVID-19 willen bedwingen. Elke dag weer een update, elke dag weer een verscherping van de maatregelen. We gaan u op de hoogte blijven houden, zodat u zich vooral kunt voorbereiden. En natuurlijk ook dat u uh, ook uw leven ernaar kan richten. Want dat is een beetje moeilijk. Dat is echt een beetje moeilijk. Ik ben vandaag gebeld geworden door een aantal mensen. Ik moet die informatie aan geven. U ziet vandaag, we hebben het een paar keer gehoord, u praat de hele dag over va, hoe moest de uh, hygiënisch en uh, hoe moeten al die regelingen van COVID-19 weer afnemen. Wel die idee, u ziet er, niet te veel mensen aan tafel. We proberen rekening te houden met 
meter dicht bij op elkaar zitten. 1,52 meter afstand proberen we aan te houden. Toch? En hoe sabi alles maar wat sabi alles maar wat hier. Maar we moeten er rekening mee houden dat wij zelf ook het voorbeeld moeten geven. Er is aangegeven, ja, als op een bedrijf de KLM en Karsma, SLM en Karsma, jullie zullen zelf gezien hebben, in het begin was het hectisch, maar vandaag, als je langs ging bij SLM, zie je een tentje, mensen worden opgevangen. Bij SPSB zie je een tentje, mensen zitten rustig buiten, op een goede afstand van elkaar. Dus we zijn heel erg blij dat ze maar in Archie en dat bedrijfsrevie in TIC aan Anudisi om een verzorg te dragen dat wij veilig zijn. De kolonel heeft het aangegeven, de grenzen. En de vraag is ook gekomen. De grens is gesloten, mevrouw Veira. Maar hoe zit het met de mensen die met binnenlandse personen verkeren op de rivier? Dus als iemand van Stoelmans Eiland komt of die tabeltje met de boot, hoe gaat het even als mama stopt naar Albina? Wel, dat kan. Alles maar zet dit op een liba. Boven wind, boven water, boven wat of beneden wat. Op die rivier kunnen we dat normaal doen. Maar de oversteek van en naar Frans Guyana is verboden. Het draagt een probleem stoel. Want, alles maar sabi, dat Marouwijn rivier tussen Alpina, Galibi, Nanga, Frans Guyana, nou maar straat hier. Je steekt over naar de buurman. Die twee gebieden, alles maar je woont, je woont op Albina en je zit in een felle rang op school. Hoe weet je dat dat soort dingen gebeuren? Je familie woont aan de andere kant. Je steekt over. Maar lieve mensen, heeft Isabi dat zijn lorang nu op infecte besmettingen, op besmettingen, die nog gaan voor drapen moeten. Je kan niet drapen nu naar quarantaine. Je kan daar niet meer naartoe gaan. Het is verboden om te gaan. Dus alle lezen, tegen de denk ik dat je chavans maar kunnen abrasen en je komt je money. Of je bent de politie of het leger te slim af, you, you or dede, als je niet oppassen. U kan besmet raken. U bent in gevaar. U. Dus alle de botten man zijn reden taxi. Dat van Liba. Denk je eigen Libi. Denk je aan veiligheid voor je gezin naar Oso. No, no, de in ook aan Bona Buurman, naar St. Laurent. No, in Wakti, a periode voor de 14 d of a periode dat Frankrijk dat hij ook kan open bakken. En in Ertesa Nan dat hij weer open aan grens bakken. No, in ook aan Bona Buurman, Berlijn. Zodat ons revie kan voor ons revie gezond en veilig. Om ook te onmerken op fake news, je ziet het niet meer zoveel. Maar toch om de vrede smaak. We ook de mensen allerlei soorten vragen waarom is dit wel waar? Mensen blijven de officiële berichten volgen. Volg de bericht voor het ministerie van Volksgezondheid. Lukoecovid19.sr, een website. Aardje de officiële berichten. En onaf met fake news toe voor de grap. Mensen delete dat ding. Een filmpje nu, carambola, ik ga, ik volg, ik, ik, dat ding, carambola is geen corona. Het lijkt leuk. Al die tijd is men rustig bezig grappen te maken met een ernstige zaak. Sranaman moest daar aan. Wees u voorzichtig. Volg u. De aanwijzingen op. Houdt u zich eraan. Dadelijk kom ik ook klaar in de trouwen op kakos op elkaar. Van de verschillende die nu gestrand zijn. Ook dat gaat voor een heleboel zorgen. We zijn bezig met die organisatie. We laten niemand in de steek. We laten onze mensen niet in de steek. 
Ja, op de vraag van zwerversproblematiek. Zwerversproblematiek is niet iets van nu. Het is niet iets alleen van COVID-19. Het is iets dat zich al aan voordoet. En natuurlijk is het veel moeilijker om die mensen te bereiken. Daarin heeft u helemaal gelijk. Het vereist daarom niet alleen een aanpak van volksgezondheid, maar natuurlijk een multi-aanpak met alle andere ministeries daar zo bij. Want het is niet alleen maar serviceproblematiek met psychiatrische achtergronden, want vaak genoeg denkt men dan moet PCS meteen uitrijden, maar dat is niet het geval. Het heeft een heel groot sociaal aspect, sociaal-maatschappelijk. En uh, in gezamenlijk verband gaan we daarvoor zeker een oplossing voor moeten vinden. Um, met betrekking tot thuiskarantaine, de vraag die was gesteld, hoe gaan de mensen dat weten medisch in te schatten? Nee, niet de mensen gaan dat medisch inschatten, dat gaat uh, het ministerie van Volksgezondheid doen. De inschatting op basis waarvan de mensen wel of niet die criteria worden natuurlijk ook gedeeld met het uh, NCCR. Uh, u moet, uh, ik kan misschien nu praten in termen van VG en, en NCCR. U moet één ding begrijpen, we zijn nu één. Geheel. Uh, natuurlijk heeft iedereen in dat geheel, net zoals uw lichaam en hand, een andere job heeft, uw voeten een andere job heeft, heeft het ministerie van Volksgezondheid natuurlijk de taak om te kijken naar de medische aspecten met betrekking tot een quarantaine. Zij het overheidsquarantaine, zij het thuisquarantaine, waaraan moet het worden voldoen. Die regels zijn ook allemaal al op schrift. Ze zijn ook gedeeld uh, vandaag met NCCR. Um, die regels moeten natuurlijk in acht worden genomen om bepaalde zaken in orde te stellen. En natuurlijk heb je daarnaast, naast het medisch gedeelte, heb je ook nog het logistiek aspect. En dat is het gedeelte waar Volksgezondheid dus instructies kan geven. En dat het gedeelte van het logistiek aspect natuurlijk um, door andere actoren ook in deze hele setting worden aangepakt. Um, ja, ik denk dat dat twee vragen waren voor Volksgezondheid. Dank u wel voor de vragen. Uh, de vraag 800 uh, personen die zij hebben zich aangemeld en 300 plaatsen zijn aangegeven, zo uitgroeien naar 2000. Uh, ik had al eerder aangegeven dat het natuurlijk niet makkelijk is voor ons om uh, gegeven de, de grote hoeveelheden die we verwachten van mensen en die we op dit moment hebben, mensen die zichzelf niet hebben aangemeld, et cetera. Dat we dus uh, voor allemaal direct ter beschikking hebben een directe quarantaineplaats. Wat wij wel zeker bezig zijn te doen is gradually elke keer quarantaineplaatsen uh, te inventariseren en in te richten. En we bedoelen dus niet alleen in Paramaribo. Ik had al gewacht gemaakt dat we dus quarantaineplaatsen zullen hebben in Paramaribo. Maar we hebben met alle districten hebben wij communicatie waarbij dus de districtscommissarissen in hun district zelf quarantaineplaatsen aanwijzen en uh, dat loopt gestadig. Uh, we hebben dus eigenlijk meer dan we hadden verwacht plaatsen die nu reeds zijn doorgegeven aan ons en ik denk dat we dus uh, deze vraag korteitshalve kunnen beantwoorden met de mensen die naar Paramaribo zullen terugkeren. En dan neem ik misschien direct mee de vraag van uh, de heer Cairo over Nederland, die als echt hot uh, land die waar, uh, als hot regio wordt aangegeven. Wanneer de mensen terugkomen, zullen we natuurlijk uh, deze mensen in quarantaine plaatsen. En uh, daar zijn er een aantal regels voor. De directeur voor de gezondheid heeft al aangegeven dat de medische regels, onder andere voor thuis quarantaine, zijn gedeeld met ons. Deze regels zullen we sowieso delen met de mensen die zullen komen naar Surinaam. En dat zal vooraf plaatsvinden. Dus het is niet zo dat we wachten totdat de mensen hier zijn, maar we gaan reeds via de diplomatieke posten van Suriname zal deze informatie verspreid worden naar deze mensen, naar de mensen die komen naar Suriname. En uh, dan zal men dus precies weten wanneer een uh, ja, thuisquarantaine uh, geplaatst wordt, waar, aan welke regels je moet houden. En wanneer je aan overheidsquarantaine komt, aan welke regels je zal moeten houden. Ik wil toch wel zeggen dat, en dat wil ik meegeven, er wordt heel veel over thuisquarantaine gesproken. En er is ook een hele grote vraag van, ja maar kan ik niet in thuisquarantaine? 
En een van de zaken waar echt rekening mee moet worden gehouden is dat als we jou in thuisquarantaine plaatsen of de mogelijkheid bieden om in thuisquarantaine te gaan, dat je hele familie en hele gezin eigenlijk in quarantaine is. Dus ik wil dat expliciet erbij zeggen, omdat we natuurlijk, het zou gek zijn als je thuis gaat in quarantaine en dan uh, jij bent uh, daar en de rest van je, van je gezin en je familie loopt en gaat overal naartoe, et cetera, alsof er niets aan de hand is. Dus er is een, als je niet houdt aan de regels, dan ga je natuurlijk ook een mogelijkheid van besmetting hebben binnen je eigen gezin. En ik, ik vraag daar toch wel ernstig de aandacht voor zodat we dus dat, uh, dat men dat beseft, toch? Dat het geen kwestie is van, het is iets van een keuze maken, et cetera. Want uiteindelijk, uiteindelijk is het niet een keuze die u gaat maken. Ik zeg het expliciet, hè? het is een keuze die voor u gemaakt gaat worden. Ja, want het is geen chipotie, chipotie, alsjeblieft wil je gaan en wil je niet gaan. Ik zeg het expliciet erbij, want we, we, we moeten niet rond de hete brein draaien. Toch? Uh, uh, mensen worden soms opstandig en vinden van ja maar kijk ik ben zo geweldig in de, in de maatschappij, waarom moet ik hier zijn en waarom moet ik daar zijn? Dus uh, weet je, corona, COVID-19 virus wordt geen rekening met als je president bent of als je zwerver bent of noem maar op. Als je niet houdt aan de regels, als je niet houdt aan de hygiëne en je krijgt het, gaan dezelfde dingen ga je overkomen. Dezelfde dingen ga je overkomen. Dus ik wil dat toch wel expliciet. Uh, van expliciteren, uh, citeren. Uh, volgens mij is er Sorry. de kwestie van de casino's gaat laten voor uh, de directeur. Ja. Er is een vraag met betrekking tot waarom verplaatst men de mensen die dus nu in het buitenland zijn, niet dichterbij of, of poelt men ze ergens naartoe om ze dus dan op te halen. Al deze scenario's zijn Bedacht. Men is bezig ze uit te kiezen. Uh, vanmorgen hebben we dan nogmaals een, een meeting gehad op het ministerie van OW en T. Uh, met betrekking tot uh, en de vliegmaatschappij om te kijken hoe wij het een en ander kunnen doen. Er zijn wat haken en ogen uh, erbij. Mensen uh, beseffen niet altijd um, dat uh, soms ze hier zijn gekomen met een luchtvaartmaatschappij die bij wijze van spreken. Uh, voor één persoon die nog moet worden opgehaald, niet naar Suriname wil vliegen, maar dat ze dan, weet je, proberen om via een andere maatschappij de mensen weg te krijgen. Dus er zijn de nodige technische dingen die moet, moeten worden afgestemd. En het loopt heel erg goed, moet ik zeggen. En ik denk dat wanneer eenmaal het groen licht is gegeven, wanneer we eenmaal zo ver zijn, dat in elk geval wij een vlotte activiteit of actie kunnen uitvoeren om dus onze mensen hier terug te halen naar. Suriname. We zijn zeer serieus en heel ernstig bezig om onze mensen dus naar Suriname door te brengen. Dank u wel. Zo, SDVS heeft een vraag gesteld, namelijk uh, de Kijker. Hoe maken de studenten het zin uit? De studenten die zich in het buitenland bevinden. Ik moet aangeven dat uh, toen er sprake was van toen coronavirus, nog geen COVID, dat had nog geen naam. En, het was, en dat uh, die uitbraak uh, toen geschiedde in Wuhan, uh, Hubei. We studenten hebben in China. We weten het allemaal, dat jullie studenten studeren in China. We hebben zelfs twee studenten nu op dit moment in Wuhan die studeren. Toen uh, de berichten kwamen, hebben wij ook als ministerie van Buitenlandse Zaken samen met het ministerie van Volksgezondheid de ouders uh, bij elkaar geroepen. We hebben tot ze gesproken, we hebben naar de noden geluisterd. En uh, eh, het resultaat was eigenlijk, of uh, ja, wat, zegt men toen, wat zei men toen? Liever blijven de studenten precies waar ze zijn. Omdat de zorg in die landen, China, Waar ze daar zijn, Cuba, we hebben ook een paar. De zorg is veel beter dan, of was toen gericht op het bestrijden van uh, deze uh, virus, dit virus. De studenten maken het goed. Vorige week nog kreeg ik een bericht van, een van, van, van China dat een van de studenten die hier op dit moment is, hij had een van de andere studenten die uh, in wat problemen was geraakt, 
nou niet, hij was niet ziek. Hij had wat uh, problemen met zichzelf. En hij had toen gevraagd, of zijn ouders hadden toen gevraagd als hij begeleid mocht worden door een van de andere studenten. Die is toen gekomen en die wil zelf teruggaan naar China. Zo veilig uh, vindt hij het daar in China. Dus ik weet niet als hij is vertrokken, dat moet ik nog even natrekken. Maar ik moet zeggen dat de studenten zich uh, heel veilig voelen in de landen waar ze zijn. Ook in Servië hebben we een heleboel studenten die maken, zich, uh, die maken het goed. We hebben nog geen rapportage dat studenten op dit moment ziek zijn geworden of onwel zijn geworden dan niet ieder student. Maar die is in Suriname, hij miste gewoon zijn ouders. Hij was al iemand die uh, niet alleen uh, kon blijven. En je weet, wanneer je in quarantaine moet of in uh, 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 een kamer van, de, uh, van uh, de universiteit alleen moet zitten, dan kan het soms stressend zijn voor uh, jonge mensen. Dat is dus het geval geweest van deze student. Hij is al in Suriname, hij maakt het goed. De overige studenten of de overige mensen die ook studeren in andere landen, die maken het ook goed. Uh, ik heb geen enkel... Uh, rapportage gehad, misschien de andere diensten wel, maar wat nu zou betreft, de ambassades zijn ook gevraagd, de posten zijn ook gevraagd om de studenten die in hun, uh, waar zij uh, resideren, um, zoveel als mogelijk te, op te vangen, te ondersteunen en ze zoveel mogelijk te kalmeren en uh, aan te geven dus dat alles goed komt. Er zijn een paar verzoeken gekomen, ja, kunnen de studenten terug naar Suriname. Op dit moment is, het, is, is, is de noodzaak er niet voor om studenten naar Suriname te halen. Maar natuurlijk, als dat moet, dan zullen de studenten ook naar Suriname. We zullen ook dan kijken naar de mogelijkheid om de studenten naar Suriname te halen. Um, dan was er een vraag, welke regio heeft, in welke regio daar worden de meeste um, Geregistreerd. Ik, denk, ik denk dat die vraag is gekomen van STVSO. Star News. Of in welk land nog? We hebben de meeste mensen die geregistreerd hebben zijn komen of zijn in Nederland. Maar de, als we het hebben over een regio, dan moet ik zeggen dat, dat het Zuid-Amerikaans continent, Noord-Amerikaans continent samen de meeste mensen, van daaruit de meeste mensen hebben geregistreerd. We hebben ongeveer 100, zoveel, 160, bijna 100, 160 mensen in de uh, United States alleen. Maar ik moet zeggen dat deze cijfers dat deze cijfers, um, cijfers zijn die wij hebben. Wij registreren een deel. Een deel gaat ook namelijk naar de uh, airliners zelf. Dus zij registreren ook. Um, wij gaan de, zij, wij gaan de cijfers uh, dan merge om te, om te zien hoeveel mensen dat precies zijn. Um, in Guyana zijn een paar, hadden we een paar um, mensen en die mensen zijn in hotels geplaatst op dit moment. Um, wij namelijk als ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we hebben de instructie gegeven aan onze posten om de mensen die in groep zijn zoveel als mogelijk bij te staan. Nou, we kunnen geen duur hotel betalen voor ze, dat weten ze ook. Maar we gaan er alles aan doen, zodat de mensen ook comfortabel voelen. Dat ze ook een, een, een bordje eten uh, kunnen beschikken, zodat ze zich kunnen... Uh, dus eten in hun maag hebben, zou ik zeggen, uh, aan de mensen thuis. Dat je maar kan jaan, je maar kan drie, en dat ze ook uh, een, een dak boven hun hoofd hebben. Dus daarvoor gaan wij wel zorgen. Niet, natuurlijk niet aan, aan, aan de rekel. Um, Reizigers, maar de mensen die echt in nood zijn gekomen. Sommige mensen hebben een reisdatum, of een terugreisdatum die al reeds verstreken is. En we weten ook dat wanneer mensen naar het buitenland gaan, sommige mensen gaan omdat ze hebben gespaard. Ze gaan naar het buitenland, Miami, Nederland, en ze komen, wanneer ze terugkomen hebben ze geen geld meer. Dat weten we. We, we kennen het allemaal in Suriname, omdat we op familiebezoek gaan, we gaan een beetje winkelen. En dat mag, dat kan ook. Maar nu, met deze situatie zijn ze de problemen geraakt en wij als regering moeten dan kijken hoe we deze mensen dan uh, kunnen helpen. Dank u ook dat ik uh, ben ingegaan op de vragen. Um, de vraag over casino's. Alle open 
openbare aangelegenheden zoals casino's, nachtclubs, restaurants, you name it. Uh, de regering is druk bezig. Uh, we zijn eigenlijk al een paar dagen bezig, vandaag we hebben we gesproken over lockdown, hoe we omgaan met openbare aangelegenheden. En ik wil ze voorstellen, ik vind dat alles aan loop. Is het helemaal hands on deck? En dan zo. Sommige, sommige, aangelegen, sommige plekken moeten nog open blijven. Want er moet voedselvoorziening zijn. U moet nog zeker een paar, een paar dingen kunnen komen. Dus we zijn nu bezig het uit te kennen. En u gaat heel gauw horen hoe we dat allemaal gaan spreiden. Zodat wij wel in acht nemen de health-restricties, uh, uh, dus de, wijze, de, 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 de aanwijzingen vanuit volksgezondheid. Maar we gaan natuurlijk ook rekening houden met het feit dat wij door moeten gaan. We moeten elke dag kunnen eten, we moeten aan bepaalde dingen kunnen komen. En wat niet hoeft, hoeft niet. We weten dat als jij een casino sluit nu of een andere openbare aangelegenheid, dat mensen niet gaan werken, hoe ga je daarmee om? Dus we zijn bezig alles uit te werken. Een beetje geduld, veel de ruimte. Heel gauw komt kom de regering dus met uh, een besluit hierover. Je kan niet zomaar besluiten nemen. Je moet alles uitwerken, alles meenemen. En aan de hand van uh, dat heel aspect, dan pas kom je dus uit met een, een heel goede, uh, iets dat gaat werken voor de sector. En dan denk je aan de ondernemer, ook aan het personeel en de rest van de samenleving. Dus ook in overschoon. Een vraag voor um, de zwerver, want daarbij een vraag dat komt in uh, Isranantongo. En die sap zijn die achter in Isranantongo. Omdat nou alles makkelijk van je takkie, nou een aardje een pers op de visie. Toch? Of een loekoe een pers op de visie. En dat is te begrepen. U heeft gelijk. Bedankt dat u ons erop gewezen heeft. Ook de oma sabi takkie. Op sa in de buurt in Tangawasson terug. Ik heb hierover al een keer gesproken. Zodat ook kan bereiken Alasma. Alasma, ook zwerver, want we zijn allemaal mensen die wonen in het land. En die recht hebben om informatie te krijgen. Dus op sa naar een auto, naar een wasson terug. Dus van sa in de buurt in. En we gebruiken Nederlands naar een sa naar een Voor het spook, omdat we dat Engels noemen. Voor uh, leg uit. Zaak volksgezondheid, een takkie over van ons door om naar een ongezondheid voor wat betreft aan COVID-19. Ook op de website gaat u kunnen zien, meer informatie gaan we elke dag weer geven. Atori voor een quarantaine, huisquarantaine, overheids quarantaine. We gaan meer informatie geven, omdat u het moet begrijpen. Toch? Omdat u moet, als dat moest ons doen niet. Dus we gaan dat allemaal uitwerken. Er is ook een vraag gesteld. Ik kwam binnen hier, ik wil het even zo zeggen. En wat ik zelf ook een dierenliefhebber ben. Maakt uw huisdieren die af? Is niet nodig. Toch? Ze hebben geen COVID. Ze gaan u ook geen COVID kunnen geven. Die informatie gaat u ook vinden op de site. Zorgt u gewoon heel goed voor uw dieren. En volg ook toezicht de dierenorganisatie en leg uit. Van je moest door om naar de overtakking zijn, dat we dan aan de midden of van met je huisdieren, hoe ze je ze moeten verzorgen in zo'n periode waarvan je zou zeggen in elkaar vindt brokken of zo. Dus denk je ook daar even aan. Dank u wel. Goed, we gaan naar de laatste ronde. Heer Cairo. De korte die mijn instructie moet uitgaan dat in feite de hele dienst uh, verlof uh, is ingetrokken. Dan is uh, er wat geen verlof verleen. Wie langer dan drie dagen verlof heeft, die komt er wel brengen. Geld ik ook voor de braakweer en ook voor het leven. Um, u had het over de schoeners en zeilschepen die gecontroleerd worden. Uh, die schoeners brengen vracht naar binnen. Zeilschepen niet. Waarom is er niet direct een voorbeeld voor zeilschepen? En de winkels zijn nog steeds massaal, althans de supermarkets. Um, de president heeft gezegd dat het uh, zou worden aangepakt, maar concreet 
was aan de woorden gedaan, want dit week moet je chantage. En ik wil toch terug komen op dat van quarantaine van mensen in Nederland. U zegt dat de keus wordt gemaakt voor de mensen. Maar hebben de mensen daar een keus van ik wil thuis of ik wil in de overheid faciliteren? Wie maakt die keus voor de mensen? Dank u. Volgende vraag. Ja, vraag voor de directeur van Vallens Gezondheid. Directeur, als je de mensen vraagt hoe zij zich beschermen tegen COVID, dan hoor je de mensen zeggen met die iedereen wat die ziek is. En als je ze vraagt wat ze precies doen, hoor je ze zeggen, um, we drinken pita, ze eten heel veel knoflo. En we zien dat het vandaag heel uh, populair is geworden, dat mensen hun handen en gezicht wassen met zout water. Mag dat allemaal, kan dat? En mijn volgende vraag, ik weet niet of dat voor NCCR is of DNV, maar we zien dat er bepaalde uren van de dag hele drukte is bij onze busterminals. Hoe gaan jullie daarmee om? ATV niet? STDS. Yes. Bedankt. Um, we zitten nu in een rustige omstandigheid, waar het is droog weer. Maar met de grote regentijd op komst midden april tot midden augustus, dan is er een piek te aanzien van de normale griepgevallen. Hoe gaan we ervoor zorgen, het team ervoor zorgen dat er geen verwarring komt? Want de ons maar op een normale griep, als mijn kosten of zo, als mijn voorzien, dan lijkt de mensen stigmatiseren als maar dat dan je hebt Hoe gaan we dat monitoren? Dat is één. De gezondheidswerkers zijn heel belangrijk. Hoe worden deze mensen um, beschermd en hun gezinnen? Wat voor mij niet duidelijk is, hoe lang blijft men in quarantaine voordat men eigenlijk getest wordt op dit virus? Want nu is het belangrijk dat de importgevallen op ons land niet bereikt worden. Er is nog geen sprake van locatie, um, lokale besmetting, toch? Dus is het, is het geen mogelijkheid om de mensen daar in het buitenland um, te controleren en met een medisch rapport richting Suriname moeten sturen, zodat jullie een voorgeschiedenis hebben om de mensen die naar Suriname komen. Uh, ik heb hier op de lijst verlofkwestie brandweerpolitie. Directeur Helst. Ja, bedankt voor de vraag over verlof. Um, laat me zeggen, uw vraag brandweer is toch wel een beetje een andere beveiligingsdienst. Voor wat betreft het KPS weten we dat zij ja, extra paraat heeft moeten uh, hebben in deze periode. En dat uh, met name die diensten die zij leveren, een, uh, zeg maar voor deze, deze maatregelen die getroffen worden, dat uh, zij een voorname rol uh, daarin vervullen. Ik denk niet weg, ik heb het eerder al aangegeven, dat de diensten van de overige veiligheidskorpsen, uh, dat die onverkort plaatsvinden. En er zal heel misschien ook nog een moment komen dat er ondersteuning zal moeten komen vanuit die andere veiligheidskorpsen. Uh, Vooralsnog, de brandweer blijft in paraatheid bij calamiteit als brand, om inderdaad die dienst te vervullen. Um, voor lofregelingen, dat is algemeen voor het ministerie, ja, aangepaste dienstregelingen. Mensen die nu, en dat zult u in de communiqué lezen, diensten verrichten van 7 tot 12, 5 uur, hebben we gezegd, je verricht al minder diensten, noodzakelijk, maatregelen die we hebben getroffen, dus geen verlof. Dat geldt ook voor de brandweer. De brandweer heeft geen verlof. De brandweer moet inderdaad paraat zijn en daar die ondersteuning kunnen geven, ook aan KPS als dat nodig is. Dus ik hoop dat ik hiermee inderdaad die vraag heb beantwoord. Ja. Directeur,
Um, u snapt, de statements moeten kort en krachtig zijn, vandaar dat je niet op alle technische details kan ingaan. Maar ik merk dat er toch zoveel vragen ervan komen, dus misschien dat ik toch een klein beetje uit ga wijken. Um, voor alle passagiers die moeten komen, hebben we sowieso al een assessment formulier. We gebruiken dat assessment formuliertje al, uh, al zeker een paar weken. En dat wordt dus aan boord gegeven op de vlucht zelf. En die assessment formulier wordt dan ook door de persoon zelf ingevuld. En dan vragen we daarbij natuurlijk weer een stukje verantwoordelijkheid van de burger om ook zelf aan te geven, eerlijkheidshalve aan te geven, alles dat op die assessment wordt gevraagd. Dat is dus naast het immigratieformulier. Eenmaal aangekomen op Sanderij zal er daar een port health officer en een gezondheidsmedewerker aanwezig zijn. De port health officer doet zijn of haar werk met betrekking tot de screening, dat is de temperatuurscreening, maar ook gelijk die assessment formulier nadrekken als er uh, wat er allemaal is ingevuld. Daarbij hebben we ook gevraagd dat de persoon dan meteen zijn of haar huisartsnaam doorgeeft, zodat dat op het formuliertje kan worden ingevuld. Deze formuliertjes gaan uiteindelijk terug naar het BOG bij de afdeling epidemiologie, die dat dan zal verspreiden naar de huisartsen weer, uh, waardoor zij op de hoogte zijn welke van hun patiënten op dit moment, of welke van hun cliënten, want het zijn op dat moment geen patiënten, welke van hun cliënten in quarantaine zijn, zij het overheidsquarantaine, zij het thuisquarantaine, om meteen daarop een antwoord te geven. Het is, uh, het is de bevoegdheid van de directeur van Volksgezondheid om aan te geven op basis van verschillende criteria. Um, die ik u al heb aangegeven, hebben we al op schrift gezet, ook in samenspraak met de specialisten, de medisch specialisten, um, op basis waarvan een besluit zal worden genomen met betrekking tot thuisquarantaine en of overheidsquarantaine. We willen graag wel ingaan op die details, ik denk dat we misschien morgen dat ook kunnen gebruiken, als ik een beetje meer minuten krijg van het panel om, om uit te weiden daarover. Um, daarnaast, wanneer de persoon dus aan is gekomen hier op Sanderij, en het formuliertje door de Port Health Officer in beslag is genomen, heeft de Port Health Officer ook dat moment om in elk geval de temperatuur te screenen. We weten dat allemaal al in quarantaine gaan, dus je hoeft niet bang te zijn om te zeggen, ja maar asymptomatische mensen, mensen zonder klachten kunnen dan ook langs gaan en naar huis gaan. Nee, we hebben al gezegd, iedereen gaat in quarantaine zonder uitzonderingen. Het gaat alleen een kwestie worden van naar welke quarantaine, maar we moeten ook meteen al op de airport kunnen vaststellen als iemand ziek is. Want als die persoon ziek is, gaat die niet in quarantaine. De zieke persoon gaat meteen in isolatie. Zoals we hadden aangegeven, is dat daar in een verschil tussen die quarantaine en isolatie. Isolatie is voor de zieke mensen. En uh, natuurlijk worden dus daar ook uh, instructies gegeven. De mensen gaan een formulier krijgen met de leefregels. Afhankelijk van de quarantaine waarvoor is gekozen bij de persoon. Uh, krijgen ze zo, uh, zulke leefregels en dan moet ook zeggen de, de keuze gaat niet worden gemaakt op basis van de maatschappelijke status of de sociale status die de persoon op dat moment geniet. De keuze gaat puur sec worden gemaakt op basis van de leefomstandigheden en hoeveel mensen er in het huis zijn omdat we ook niet willen dat er weer een cross infectie gaat plaatsvinden thuis met gezinsleden. Maar op sommige mensen die op zichzelf wonen, alleen wonen goed gefermineerde ruimte hebben, met een goede beveiliging geen bezoek hoeven te ontvangen. En je snapt, dat is dan natuurlijk ook veel makkelijker voor de persoon. Iedereen wil in hun eigen comfortzone blijven. Maar wij moeten voor de volksgezondheid, op de volksgezondheid letten. Dus die keuze gaat gewoon een strakke technische keiharde keuze worden. En dat gaat niet gebaseerd zijn op dienst en feestjes. Um, en dan natuurlijk heb je de vraag ook gehad van wat men allemaal al niet gebruikt, aan huismiddeltjes, aan um, alles kan, maar het is nog niet bewezen wat werkt. Elk individu heeft de vrijheid en het recht om voor zichzelf te beslissen wat hij of zij zou willen gebruiken, drinken, eten. Maar ik kan u vanuit volksgezondheid niet zeggen Gebruikt u dit of gebruikt u dat, zolang dat niet wetenschappelijk is aangetoond. Uh, en verwarring van de griep. We hebben, ik heb vandaag gesprekken ook gehad met uh, het academisch ziekenhuis. En we hebben gekeken naar mogelijkheden om te gaan naar enkele griepklinieken. 
We willen dat nog goed uitwerken, uh, omdat er natuurlijk een paar randvoorwaarden daaraan gekoppeld zijn. Het academisch ziekenhuis is zelf wel al besloten om natuurlijk in overleg met volksgezondheid en het eigen dunkelen. Ze hebben een prefab camp, um, prefab, ik hoop dat ik het goed zeg, pre-camp, no? fab, uh, pre-camp, hebben ze geplaatst um, aan de buitenkant van hun SIH. Maar dit is om die stroom die naar de spoedeisende hulp gaat, zoveel mogelijk te kunnen gaan specificeren en identificeren wie waar aan leidt. En de mensen die griep hebben en met griepsymptomen zijn, die gaan dus worden afgezonderd en daar als eerst worden ondervraagd. Maar natuurlijk, we hebben zoveel soorten griepvirussen in Suriname al. We kunnen ziek worden van griepvirussen, toch, anders moet ik een 70 plus voor jullie opnoemen. Uh, en allemaal lijken op elkaar. Zelfs denken heeft soms een beetje dezelfde klachten en symptomen. Dus alles kan een beetje verwaard worden. Waarom heeft men daarom een hele goede definitie gemaakt en case definition genoemd van een suspect case? Is omdat je moet voldoen aan een paar voorwaarden. Ben je naar het buitenland geweest? Ben je naar een risicogebied geweest de afgelopen 14 dagen? Uh, want aan de klachten alleen ga je het niet kunnen herkennen. Je moet de persoon ondervragen met betrekking tot hun reisgeschiedenis. Dus niet elke kosokoso en niet elke nies die u her en der, misschien zelfs ook in de zaal zou kunnen horen, wil zeggen COVID. Ja natuurlijk, men heeft het al een gedeelte gestigmatiseerd en alles dat hoest nu is COVID. Uh, wij zien die filmpjes ook op YouTube of, of op Facebook en op uh, WhatsApp. Ik krijg bijna van alles op binnen. Niet elke hoest is dat. En ja, we gaan het regenseizoen in. Ja, we gaan een periode in van griep. Vandaar dat we dus daarom ook kijken naar de mogelijkheid voor griepklinieken. We willen dat de mensen wel leren eerst naar de huisarts te bellen. Je beschermt daarbij ook anderen meteen, je medemens. Eerst naar je huisarts bellen. Maar je kan gevallen hebben dat mensen en hun huisarts bellen. Of 178. Of toch nog radeloos zijn. Of niet happy zijn met het antwoord dat ze hebben gehad. En sommige mensen hebben iets. Ik moet goed, ik goed de dokter zien. En daarvoor willen we toch wel kijken dat die mensen dan niet gewoon naar any polyklinieken gaan. Want nu krijg je een verspreiding. Iedereen gaat maar naar polyklinieken, polyklinieken. En dan krijg je een mengelmoes van mensen met griepverschijnselen tussen andere mensen die voor hun bloeddruk daar zijn, voor iets anders zijn, voor een gebroken voet ergens zijn. En dan krijg je mensen met een chronische ziekte, de onderliggende ziekte die kwetsbaar zijn. Dat moeten we zoveel als mogelijk scheiden. Het plan wordt morgen verder uitgewerkt. Hopelijk dat ik jullie dan morgen iets meer informatie daarover kan geven. De, dat ze dan net als hoe we onze designated ambulance hebben. Onze designated ICU care, onze designated isolatieruimte, willen we ook onze designated polyklinieken, speciaal voor griepverschijnselen hebben. We werken het nog uit, maar we vragen tot die instantie, tot dat moment hebben we in elk geval wel, bel eerst je huisarts. De huisartsen zijn volledig equipped met betrekking ook tot expertise om, de, om, om een onderscheid te kunnen maken om de vragen te kunnen stellen en om je te zeggen als je voldoet aan een definitie. Onze gezondheidswerkers zijn beschermd, maar natuurlijk raakt materiaal op een gegeven moment ook op. Het ministerie van Volksgezondheid is met verschillende partners keihard bezig te kijken hoe wij nog meer zo snel als mogelijk binnen kunnen halen. We krijgen van de PAMO, ik weet niet precies de datum, maar met een goede. Uh, we hebben daarvoor natuurlijk onze eigen procurement person die zich daarmee bezig houdt. Wanneer de lading binnenkomt, hebben we weer een extraatje. En natuurlijk hebben we aan onze grote donoren. Uh, morgen zitten we ook met uh, het ministerie van Financiën samen met de Wereldbank om te kijken als we die grote lijsten die we hebben, die we willen vragen voor een aantal maanden, zodat we een paar maanden nog goed voorbereid zijn, uh, hebben. Dus er zijn komen goede gesprekken. De IDB heeft ook ingesprongen, gesprongen, Global Fund heeft ingesprongen. Dus behalve landen zelf hebben we organisaties ook ingesprongen. Het is een kwestie van we moeten uh, praten met ze. En dan krijgen we nog meer materiaal binnen. Maar tot op dit moment is er wel nog genoeg materiaal voor onze mensen. En natuurlijk kan je af en toe een paar klachten her en der horen. Ze vinden het niet genoeg. Ik heb tien pakken, maar die andere heeft honderd pakken. En ik wil toch weer meer pakken of ik vind het niet genoeg. Uh, dat gaat allemaal ook weer criteria van volksgezondheid zijn. Hoeveel pakken je eigenlijk wel nodig gaat hebben. Um, en hoe lang in de quarantaine voordat je getest wordt? Het testen kan je alleen bij zieke mensen doen. 
Het is een, een ingewikkeld proces, maar iets in je lichaam moet vrijkomen op een gegeven moment, zodat het uh, testapparaat dat ook kan meten. Uh, gezonde mensen, of althans mensen die nog geen klachten vertonen, maar wel besmet eventueel, zouden kunnen zijn maar nog geen klachten vertonen, dat gaat een beetje moeilijker. Um, daarom zet je ze in quarantaine. Je zet in quarantaine, je wacht af, als er symptomen komen worden de mensen meteen getest. En dan kan je wel meteen testen om te kijken als je positieve resultaten kan krijgen. Um, dus het is niet gewoon zo een vanzelfsprekend gezonde mensen testen. Vandaar dat wij ook de oproep hebben gedaan. Alsjeblieft, gaat u niet naar het centraal laboratorium om te vragen voor een test. Want jammer genoeg is dit nog niet zo'n test als die HIV quick testen. Dat je ergens kan gaan naar stichting lobby en een test kan gaan doen, etc. Het is niet zo'n soort test. Het is een andersoortige test en het wordt in samenspraak met de gezondheidswerkers ook van BOG, maar ook met de medisch specialisten eerst en overleg voordat we een test inzetten. Um, en gelooft u me, we gebruiken niet onze eigen criteria gewoon los uit de mond geschud. We gebruiken criteria van verschillende wereldorganisaties, van de World Health Organization, van de CARVA, op basis waarvan, wat moet je opletten voordat je iemand test. Dus ik hoop dat ik hiermee antwoord heb. Dank u wel, heel kort. Uh, ik denk dat het al duidelijk is uh, dat de keuze van quarantaine iets is dat de directeur van Volksgezondheid uh, doet. Uh, ik geef de kwestie van uh, busterminal, de drukte bij busterminals. Uh, busterminals valt ook onder de regelgeving, die is, uh, tenminste de instructie die is gegeven, niet meer dan 100 personen uh, bij elkaar. Uh, wij doen natuurlijk een beroep op de burger om een van de laten we zeggen, instructies die al een tijdje uh, gevraagd wordt van social distancing. Dus dat wil zeggen dat je dus voor jezelf. Ook, ook al ben je bij een busterminal, maar dat je een beetje goed het, probeert zo goed mogelijk uh, anderhalve meter, twee meter uit elkaar te zijn. We begrijpen dat het niet altijd lukt, maar er is een groter stuk eigen verantwoordelijkheid hierin. Ook als je in de bus zit, dan moet je proberen om te kijken hoe, uh, hoe je zo goed mogelijk jezelf uh, beschermt. En dat jij ook een verantwoordelijkheid hebt, dus als je voelt dat je moet hoesten of missen, dat je dus doet zoals het is. Uh, geadviseerd en niet dat je het gewoon in het, uh, in het openbaar doet. Uh, dat is het verzoek dat we op dit moment, uh, op dit moment doen. Uh, we, we willen niet dat het sociaal leven volledig wordt uh, langgelegd, maar zolang, zolang mensen nog op straat komen en ergens naartoe gaan, vragen wij dat je dus jezelf je handen was, uh, de, de nies en hygiëne in acht houden en dat soort maatregelen. So, dat is een uh, een verantwoordelijkheid die wij natuurlijk ook wel uh, vragen aan de mensen om die zelf te weten. En dan heb ik nog twee keer kort. Um, de kwestie van schoeners en zeilschepen. Um, met betrekking tot schoeners. Schoeners hebben twee uh, zaken. Ze brengen ons goed, uh, goederen naar Suriname, maar ze brengen ook goederen terug. En uh, die controle wordt dus ook wel uitgevoerd uh, op dit moment. En, uh, met betrekking tot de zeilschepen, de zeilschepen, ik dacht dat ik dat eerder ook al heb gezegd, de zeilschepen die zijn, die zijn uh, daar geldt het verbod om Suriname te, uh, binnen te komen, die geldt dus ook voor zeilschepen, omdat ze worden gezien als personentransport. Dus uh, de zeilschepen mogen niet naar Suriname komen. Er zijn nog een aantal zeilschepen die hier, maar die mogen dus wel het land verlaten. Dus outbound mag wel, maar inbound voor wat betreft zeilschepen mag niet. Ik denk dat ik dat ook heb. Oh ja, nog één laatste ding, maar het is gewoon een informatie die ik geef. Uh, u zult merken dat uh, een ander type van schepen die ik dus niet heb genoemd, dat zijn militaire vaartuigen. Uh, het is altijd zo dat onder wat voor omstandigheden dan ook, ook in de luchtvaart is dat zo, wanneer er uh, een militair vliegtuig of een militair vaartuig vraagt om jouw uh, airspace binnen te komen, et cetera, dat er dus wel courtesy is. Dat dit ge uh, gegrend wordt, dus het wordt toegestaan. En in dit kader zullen dus uh, komende week twee militaire corvetten van Brazilië naar Suriname komen voor een bezoek. 
Uh, de restricties die wij hebben opgelegd is dat niemand de vaartuigen mag verlaten. En uh, in elk geval ze begrijpen dat vanwege de, de situatie met betrekking tot COVID-19. Dank u. Bedankt voor alle vragen, voor alle opmerkingen. U houdt ons kritisch, u houdt ons eraan om uh, ervoor zorg te dragen dat wij uh, COVID-19 bedwingen. Ik kan nu van vandaag zeggen, na de zevende dag, bedankt, we doen het samen en we zien elkaar dan morgen weer terug. Alle vragen die we op dit moment nog niet volledig hebben kunnen beantwoorden, we hebben u al aangegeven, we zijn bezig, continu bij te stellen, nieuw te maken, te implementeren en we gaan u op de hoogte houden. Houdt u zich ook aan uw deel van, u, van de afspraak, houdt u zich aan de regels gesteld door volksgezondheid en dan komen we er wel aan. Dank u wel. En om formeel af te sluiten met de woorden van de directeur, be good en be safe. Bedankt autoriteiten, pers, praten van het virus.